Ngayon, let's solve the following. Sa mga nagtitake na ng civil service exam dati, meron ba kayong napapansin? Familiar ba sa inyo itong mga numbers na ito? Kung familiar ito sa inyo, sa mga magtitake naman, please lang, never memorize the answers because that will never help you, kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. Paano nga ba ang tamang pag-solve ng mga ito? Kapag ang mga operations ay more than one, tulad nito, meron tayong addition, uh, multiplication, subtraction, at division. More than one yan siya. We must follow the order of operations or kilalang PEMDAS or GEMDAS. Ito ay mga acronyms para hindi makalimutan yung mismong order of operations. Meron ding BODMAS. BODMAS. Marami na tayong mga videos, yung pinakadetalye na nandun yung mga books from grade 4, grade 5, grade 6, grade 7 na mga libro regarding sa order of operations. So, wag na nating i-detalye ito. Basta ang unahin natin yung nasa loob ng parentheses, bracket or brackets or groupings, and then ang next orders or mga exponents, then laging tandaan na itong multiplication at division, they rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. At ganun din sa addition at subtraction. Now, for more examples sa mga ganito, please lang, pwede yung isearch na ganito. PEMDAS, tapos idugtong lang yung Lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa PEMDAS. So anyway, ang unahin nating isolve na nandito, meron tayong multiplication at division. So, kung alin ang nauna left to right, nauna dito ang multiplication, kaya unahin natin ito bago yung division. Pero, pwede naman nating ipagsabay kasi wala namang mawawala. Hindi pa rin change yung sagot kasi na ang in-between nila ay meron tayong subtraction. So, pwede natin yung ipagsabay. 2 times 4 and this is... 8. 10 divided by 2, and this is 5. So, yung the rest na operations ay kopyahin lang natin itong minus sign. Now, ang nandito ay addition at subtraction. So, whichever comes first from left to right. Now, ang nauna dito ay addition. Kaya unahin natin si addition. 6 plus 8, and this is 14. 14 minus 5, and this is 9. Kaya ang sagot dito ay 9. Now, let's double check. So, 6 plus 2 times 4 minus 10 divided by 2. At ang sagot dito ay 9. Next, what is the simplest form of the given expression? So again, masosolve lang natin to by following the order of operations kasi yung mga operations na meron tayo dito, meron tayong addition, meron tayong subtraction, yung mga parentheses na nandito, at yung besides sa parentheses, yan yung multiplication. At meron tayong mga exponent, so kailangan natin i-follow yung order of operations or yung PEMDAS, GEMDAS or BODMAS, mga acronyms. Unahin natin yung nasa loob ng parenthesis. Ang nasa loob ng parenthesis ay itong 1 minus 2. Meron kang isa, uutang ka ng dalawa. So, ang utang mo ay isa na lang. Bali, nag-deposit ka ng isa, uutang ka ng dalawa, may utang kang isa. So, therefore, this is negative 1. For more examples naman sa mga unlike Unlike signs, kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs, 
please lang panoorin ito, search lang ang like signs, idugtong lang yung lunalin para mas madaling masort out yung dati na nating na-upload regarding sa mga unlike signs kung paano mag-add and subtract ng mga unlike signs. Next, ito rin, 1 minus 2, this is negative 1. So, kopyahin muna natin yung nasa loob yan sa parenthesis at mayroon yung exponent na 3. Ito naman ay nasa loob ng parenthesis at may exponent na 2. And then, kopyahin muna natin ito. Then, we have plus 2. Okay. Next, exponent. So, ito muna tayo sa negative 1 na may exponent na 3. Ang ibig sabihin nito, negative 1 times negative 1 times negative 1. Negative, negative 1 times negative 1, this is positive 1. Now, positive 1 times negative 1, unlike signs yan siya, therefore, this is negative 1. So, ang sagot dito ay, this is negative 1. While ito naman, ang ibig sabihin nito ay negative 1 times negative 1. Yung exponent niya ay 2. So, dalawang negative, i-multiply natin yan. This will give us positive 1. So, therefore, this is positive 1. So, yan ay i-multiply natin sa 2. Yung negative 1 naman ay i-multiply natin sa 3. So, the rest ay kopyahin na lang natin muna. Next, as per order of operations, multiplication and division. So, ang natitira na lang natin ay multiplication lang nandyan. Kaya yan ang gagawin natin. 3 times negative 1, this is negative 3. Next, 2 times 1 and this is 2. So, kopyahin natin yung iba pa, yung 5 at yung plus natin dyan. So, ngayon ang natitira na lang natin ay yung subtraction at addition. Now, yung addition at subtraction sa PEMDAS as per order of operations, yung addition at subtraction, whichever comes first from left to right because they rank equally. Kung alin ang nauna dito? So, nauna ang subtraction, kaya unahin natin yan siya. 5 minus 3 and this is 2. 2 plus 2 equals 4. Now, para sa mga nalilito, with regards sa order of operations or yung PEMDAS, addition at subtraction, basahin natin yung dito tayo sa, marami tayong mga references dito. Rule number 4, add and subtract in the order they appear from left to right. Ganun din naman si multiplication at division. Isa pa, ito ay galing sa grade 6 textbook. Add and subtract at Add or subtract from left to right. And then, ito naman ay reviewerscivilserviceexam.com. Dito tayo mag-focus sa addition and subtraction. Again, these two operations have the same rank. So, you should complete these two operations in the order they, they occur from left to right. Ganon din si multiplication at division. Dito tayo sa mas klaro. Saan ba yung mas klaro dito? Ito. Even though, kahit daw si A for addition is in PEMDAS before S for subtraction, these two operations have the same priority. You look for these two operations from left to right and complete them in that order. Ang ibig sabihin nun, kung alin ang nauna. So, dito sa ating problema, nauna ang subtraction, kaya unahin natin si subtraction. Now, i-double check natin, 5 plus 3, tapos yung nasa loob ng parenthesis ay 1 minus 2, at mayroon tayo exponent na 3. And then, i-add natin yan sa 2, tapos yung nasa loob ng parenthesis, at yung exponent naman dito ay 2. At ang sagot dito ay 4. So, therefore, ang tamang sagot dito ay 4. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.